नमस्कार या नवीन वीडियो मधुन पुनः अपल सर्व स्वागत है तो पहा पाठीमागिल वीडियो मधुन अपन टेट के गुणपत्रक ऑनलाइन कशा प्रकार डाउनलोड करूँ घर्भर महती पाली होती तो यहन पहा बच विद्या लहान कुटुंबा जे का प्रतिज्ञापत्र है तो ते डॉक्यूमेंट व्हेरिफिकेशन वे सादर कराए तो सदर्भ मार्गदर्शन करा यदर्भ का कमेंट्स के होत्या तो पहा वीडियो मध्यम अपन लहान कुटुंबाच प्रतिज्ञापत्र कोठन मिले तो कशा प्रकार मिलवाव लगे कि प्रतिज्ञापत्र कशा प्रकार से सदर्भ संपूर्ण महत्ति अपन य वीडियो मध्यम पहार आहोत ये हा वीडियो शेवपर्यंत पहत रहा तर पहा हे जे का प्रतिज्ञापत्र है तो ते महाराष्ट्र नगरी सेवा लहान कुटुंबाच प्रतिज्ञापत्र निम दोन हजार पांच मधी जे का प्रतिज्ञापत्र है तो क्या नमुनप्रमा ये अपने सादर कर बंधनकारक तो पाठिका बयाच जन प्रश्न पड़ू शको कि जे का लहान कुटुंबाच प्रतिज्ञापत्र है तो फ्त लग्न दे आवश्यक है का तो पहा अस नसन सर्व उम्मीदवार तुम लग्न अल कि न से तुम्हारा मुल अल कि न से सुधा तुम्हारा प्रतिज्ञापत्र सादर कर आवश्यक है तो पाठिक निम चार संगतो जर तुम्हारा यठिका अट्ठावीस मार्च दोन हजार पांच नर दोन पेक्षा जास्त मुले तो यह तुम्हें को शासकीय पात्र ठरता तुम्हारा यह अपात्र के फ्त यह पहले वे तुम्हारा दोन समा ट्विन्स पा एक यठिक एकूण संख्या तीन जाठिका तुम्हारा अपात्र के गोषी यठिक लक्षा ठेवा है तो पा जे का प्रतिज्ञापत्र है तो सर्वान देने आवश्यक है क्या पास सर्वे महत्वाचे प्रतिज्ञापत्र अपने कोठन मिले तो जे का प्रतिज्ञापत्र है तो मिलने कोठे ही जाए की आवश्यकता नहीं ज्यास अपन डॉक्यूमेंट व्हेरिफिकेशन करना को जिपरिषदे में कि संस्थे में तुम्हें जा रहा आहत तुम्हारक मुलाखती मे जे का डॉक्यूमेंट तुम्हें सादर करना आहत एक अर्ज दिला जाए तो अर्जा मे तुम्हें संपूर्ण महती आल क्यानर पा यठिका हे जे का प्रतिज्ञापत्र है यह प्रतिज्ञापत्र नमुना सुधा तोिकाणार है तो नमुना तो ठिका तो दिवसी यठिक भरुन दया है तो अर्जासोबत मजे ये तुम्हारा जे का प्रतिज्ञापत्र है लहान कुटुंबाच प्रतिज्ञापत्र का कोठे ही जाने की आवश्यकता नहीं तुम्हारा स्वतः भरुन दयाच है तुम्हारी सही तैरती है तो पाठिक जे का प्रतिज्ञापत्र है तो पहा अशा प्रकार से तुम्हारी स्वाक्षरी आना है स्थल आना है यठिका पहा तुम्हें को जिपरिषदे में तुम्हारी मुलाखत दी है कि संस्थे में ज्यास तुम्हारी मुलाखत जाएसा दिनांक ये तुम्हें यठिका पास स्वाक्षरी कराएगी है तो पाठिका को महती यठिक आवश्यक आना है तो पहा मी श्री श्रीमती कि कुमारी तुम्स यठिका पा नाव आना है क्या पाठिक स्त्री मुलगा मुलगी पत्नी मजे जो तुम लग्न तुम्हें महिला आल तो तुम्हारे पतिच नाव यनतर पाठिका पत्नी वय तुम तर पार रहना तुम जो का पत्ता आहे, तो है तो यह टाका यारे पुढ़ प्रमाण अहिर करते कि करते कि तर पा यठिका यद्वारे आप जे का आप लोग कुटुंब है तो ते कि संख्या है कि व्यक्ति की संख्या आहे आपला कि मुल हैं तो ये संपूर्ण महती यह पा दी है तो पाठिका पहला मे मी टिंबटिंब या पदा मज़ा अर्ज दाखिल है यठिक पास शिक्षण सेवक ये पद यार है क्यानर पहा आज रोजी माला टिंबटिंब संख्या इतकी हयात मुले आहेत हयात मे जीवंत मुले जर पा यठिका एखाद समझा तीन मुले आती पैकी पा एक आत्ता हयात नहीं तो यह दोन मुला तो पात्र है फ्त यह हयात मुला संख्या यठिक पा धरली जती जर यह हयात मुले न तो संख्या यठिक पा धरली जा नहीं फ्त जे का जीवंत बालके संख्या यठिक नमूद कराएगी है तो पहा आज रोजी माला 
टिंबटिंब संख्य इतकी हयात मुले आहे जर तुम्हाला या ठिकाणी मुले नसतील तर ठिकाणी तुम्ही संख्या शून्य द्यायची आहे नंतर पहा या ठिकाणी जे काय हयात मुले असतील जिवंत मुले असतील त्यापैकी दिनांक अठ्ठावीस मार्च दोन हजार पाच यानंतर जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या म्हणजे पहा जे काय हयात मुले असतील त्यापैकी अठ्ठावीस मार्च दोन हजार पाच यानंतर जे काही जन्माला आलेली मुले आहेत तर त्यांची संख्या या ठिकाणी पहा द्यायची आहे नसतील तर शून्य द्यायची आहे आणि या ठिकाणी दोन हजार पाच नंतर जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या समजा दोन असेल तर त्यांची या ठिकाणी पहा जी काय बर्थ डेट आहे ती या ठिकाणी पहा द्यायची आहे तर पहा या ठिकाणी दोन हजार पाचच्या आधी जर मुलांची संख्या तीन असेल चार असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी अपात्र केलं जाणार नाही ही गोष्ट पण या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे फक्त ही जी काही संख्या आहे संख्यांचं लिमिटेशन आहे ते फक्त या ठिकाणी अठ्ठावीस मार्च दोन नंतर जेवढी काही मुलांची संख्या जन्माला आलेली असेल तर तीच संख्या या ठिकाणी द्यायची आहे आणि तीच संख्या या ठिकाणी तुम्हाला अपात्र किंवा पात्र करण्यासाठी पुरेशी असणार आहे त्यानंतर पहा या ठिकाणी हयात असलेल्या मुलांची संख्या दोन पेक्षा अधिक असेल तर दिनांक अठ्ठावीस मार्च दोन हजार पाच व तदनंतर जन्माला आलेल्या मुलांमुळे या पदासाठी मी अनहार्य ठरवल्यास पात्र होईल याची मला जाणीव आहे तर पहा या ठिकाणी अठ्ठावीस मार्च दोन हजार पाच व त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या जर दोन पेक्षा जास्त असेल तर पहा अपवादात्मक परिस्थिती वगळून तर या ठिकाणी तुम्ही कोणत्याही शासकीय पदासाठी अपात्र ठरवण्यासाठी पात्र होणार आहात याची मला जाणीव आहे अशा प्रकारचं जे काही स्टेटमेंट आहे ते या ठिकाणी पहा आपण देऊन या ठिकाणी आपल्याला स्वाक्षरी करायची आहे स्वाक्षरी केल्यानंतर या ठिकाणी पहा स्थळ टाकायचं आहे आणि त्या वेळेची दिनांक टाकायची आहे तर पहा खाली एक टिप आहे की जाहिरातीत उमेदवारांनी नमुना व प्रतिज्ञापत्र लागू नाही असे नमूद करून स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे तर पहा जर जाहिरातीमध्ये या ठिकाणी या प्रतिज्ञापत्राचा उल्लेख करायचा असेल तर नमुना व प्रतिज्ञापत्र लागू नाही असे नमूद करून त्या ठिकाणी स्वाक्षरी करायची आहे जर स्वाक्षरी नसल्यास अर्ज अपूर्ण आहे असे समजून रद्द ठरवण्यात येईल म्हणजे जर तुमची स्वाक्षरी नसेल तर या ठिकाणी तुमचा कोणताही अर्ज असो तर तो या ठिकाणी पहा रद्द ठरवण्यात येणार आहे अशा प्रकारचं जे काही लहान कुटुंबाचं प्रतिज्ञापत्र आहे तर ते या ठिकाणी आपल्याला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनच्या वेळेस सादर करावं लागणार आहे आणि ते सर्व उमेदवारांसाठी बंधनकारक आहे तर त्यासाठी आपल्याला कोठेही जाण्याची आवश्यकता नाही हा जो काही फॉर्मॅट आहे त्याची पी या ठिकाणी तुम्हाला मिळून जाईल तर ती पी सुद्धा या ठिकाणी आपण भरून घेऊन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनच्या वेळेस त्या ठिकाणी सादर करायची आहे किंवा जो काही आपल्याला अर्ज दिला जाईल त्याच्यामध्ये नमुना सेलच त्यावेळेस तो लगेच भरून आपण त्या अर्जाबरोबर सादर करायचा आहे तर पहा अशा प्रकारे लहान कुटुंबाचं प्रतिज्ञापत्र कशा प्रकारे सादर करायचं आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणते नियम आहेत कोणत्या परिस्थितीमध्ये उमेदवार अपात्र ठरवला जाणार नाही या संदर्भातील संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिले आहे जर हा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटला असेल तर नक्की लाईक करा अशाच प्रकारचे माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा भेटू या पुढील व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद